కులం అని కుచ్చి తాలు పెంచుకో మతం అని మాచర్యం పెంచుకో రహిత మత రహిత అస్తిత్వం కావాలనుకుని పోరాటం చేస్తున్న వాళ్ళకి ఒక మైలురాయి లాంటి ఒక జడ్జిమెంట్ ఇవాళ తెలంగాణ హైకోర్టు తెలంగాణ హైకోర్టు జస్టిస్ కన్నేగంటి లలిత కుమారి గారు డేవిడ్ రూపా దంపతులు వేసిన పిటిషన్ మీద ఇచ్చిన ఒక చారిత్రాత్మక తీర్పు సందర్భంలో ఈ రోజు మనం ఈ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు అయితే ఈ క్రమంలో కుల రహిత మత రహిత అస్తిత్వం కోసం పోరాడుతున్న వారి అనుభవాలు పంచుకోమని నాతో పోరాటాలు ఆ అనుభవాల గురించి పంచుకోమన్నారు అది క్యాన్వాస్ చాలా పెద్దది అయితే ఇది నేను నా వ్యక్తిగత ప్రయాణం నుంచి డేవిడ్ రూపాల దాకా జరిగిన విషయాలు ఆ మధ్యలో వచ్చే కొన్ని విషయాలతో మీకు చెప్పగలిగింది నేను వీళ్ళంత వివరంగా చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను మాది అంటే కొద్దిగా ఈ కథ నేను గత పద్నాలుగేళ్ళుగా చెప్తూ ఉన్నాను చెప్తూ ఉన్నప్పటికీ దానికున్న ప్రాసంగితల ఇంకా పూర్తిగా ఒక నెరవేరని ఒక ఆకాంక్షగా ఉండిపోవడం వల్ల ఇప్పుడిప్పుడే ఒక నెరవేరబోతున్న ఒక సాకారం కాకపోతున్న ఒక అంశంగా ఉండడం వల్ల మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది మీలో చాలా మంది మీలో చాలా మంది ఈ పద్నాలుగేళ్లలో మా కథని మా పిల్లల కథని విన్నవాళ్ళు ఉండి ఉంటారు చరిత్రంగా కొన్ని వస్తూ ఉండి ఉంటాయి కానీ తప్పదు మనం పంచుకోవాల్సిన విషయం కాబట్టి అది మనం కోరుకున్న మార్పు సమాజంలో వచ్చేదాకా కూడా మనం మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఉద్దేశంతో ఇవన్నీ మళ్ళీ మీ ముందు పెడుతున్నాను అయితే ఆ విషయంలోకి వెళ్లే ముందు నాకు ఈ స్పృహని ఇచ్చిన అనేక అనేక దళిత బహుజన మిత్రులకు ముస్లిం క్రిస్టియన్ మిత్రులకు అట్టడుగు నేపథ్యాలు ఉన్న ప్రజలకు అలాగే సంఘాలకు ఆయా సందర్భాల్లో వ్యక్తులకు అందించిన జ్ఞానము ఒక సమిష్టి ఒక సమిష్టి జ్ఞానం నుంచి ఒక సమిష్టి చైతన్యం నుంచి వాళ్ళిచ్చిన మానవీయమైన ఆ స్నేహాలు విలువల నుంచే నాకు ఈ ఆలోచన వచ్చిందనేది వినమ్రంగా మీకు నేను చెప్పదలుచుకున్నా ప్రజా ఉద్యమాల నుంచి వచ్చిన పాటను గుర్తు చేసుకుంటే జ్ఞానం ఒక్కరి సొత్తు కాదన్నా అది సర్వజాతుల సంపదోరన్న అనే మాట ఎంత నిజమో మనందరికీ తెలుసు జ్ఞానం ఏ ఒక్కరి సొత్తు కాదు అది మానవ శ్రమ నుంచి మానవ ఆచరణ నుంచి వచ్చిందే జ్ఞానం జ్ఞానం రావడానికి ఒక క్రమం పరిణామం అవన్నీ ఉన్నాయి మానవ పరిణామము మానవతాలకు పోరాటం ప్రకృతితో చేస్తున్న పోరాటము ప్రకృతితో చేస్తూ వచ్చిన పోరాటము ఆ క్రమంలో అది జ్ఞానము మళ్ళీ ఆచరణ ఆచరణ మళ్ళీ జ్ఞానము అది ఒక సైకిల్ గా ఈ రోజు మనం ఇక్కడ దాకా వచ్చాము ఆ విషయాలు మనం ఎందుకు చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది మళ్ళీ మళ్ళీ అంటే ఎప్పుడో ఆదిమ సమాజంలో యాక్చువల్ గా ఈ విషయాల్లోకి వెళ్లే ముందు మానవ వికాస్ వేదిక ప్రణాళికను కూడా మిత్రులందరూ ఒకసారి చూడండి చాలా చా చక్కగా రాసుకున్నారు విషయాలు మానవ పరిణామం కులం కుల నిర్మూలన కోసం చేయాల్సిన పని గురించి అలాగే మతం మతం తాలూకు నేపథ్యము పరిస్థితుల గురించి దాన్ని ఈ ఎలా రూపుమాపాలనే ఉద్దేశాలు ఆచరణలో అలాగే స్త్రీల గురించి కార్మికుల గురించి శాస్త్రీయ దృక్పథం గురించి ఒక విస్తృతమైన ప్రణాళిక పెట్టుకుని మానవ వికాస్ వేదిక వారు కూడా కృషి చేస్తున్నారు వాళ్ళు స్పష్టంగా రాసుకున్నారు ఒక ఆ నేపథ్యంలో వాళ్ళు నన్ను పిలిచారు ఈ నాలుగు మాటలు మాట్లాడడానికి అనుకుంటున్నాను అయితే ఈ మా ప్రయాణం ఎక్కడ మొదలైంది అంటే మేము నాది క్లారెన్స్ కృపాలుంది సలాది క్లారెన్స్ కృపాలుంది నాది కులాంతర మతాంతర వివాహం అంటే మా కథతోనే ప్రారంభించదలుచుకున్నాను కాబట్టి మా వివాహం రెండు వేలలో జరిగింది రెండు వేల రెండులో మాకు మొదటి పాప స్పందన రెండు వేల ఏడులో చిన్నమ్మాయి సహజ పుట్టారు అయితే మా పెద్దమ్మాయి స్పందనప్పుడు స్కూల్ జాయిన్ చేసేటప్పుడు ఆ స్కూల్లో ప్రత్యేకించి అది ఒక స్కూలు ఆ ప్రైవేట్ స్కూల్లో వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా మతం గురించి ఏమీ అడగపోవడం వల్ల మాకు రాయాల్సిన అవసరం ఏర్పడలేదు ఈ మాట ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఒక్కొక్క స్కూళ్ళల్లో ఒక్కొక్క విద్యా పరిస్థితుల్లో రకరకాల దగ్గర రకరకాల పరిస్థితులు ఫార్మాట్స్ ఉండడం వాళ్ళు కొన్ని విషయాలు ఆడడం కొన్ని విషయాలు అడగపోవడం అనే దీనివల్ల మా పెద్దమ్మాయి విషయంలో మాకు పెద్ద ఇబ్బంది ఏం కాలేదు కానీ మా చిన్నమ్మాయిని జాయిన్ చేసిన స్కూల్లో వాళ్ళు మమ్మల్ని అలర్ట్ చేశారు ఏమనంటే 
తప్పనిసరిగా తల్లి తండ్రిది మతం తల్లిదో తండ్రిదో మతం కులం రాయకపోతే భవిష్యత్తులో మీకు ఇబ్బంది అవుతుంది అండి అట్లా అది రాయాల్సిన సందర్భంలో అలా రాయాల్సి వచ్చిన సందర్భంలో మేము ఎలాగా మాది కులాంతర మతాంతర వివాహం నా నా సహచరి తను క్రిస్టియన్ మత విశ్వాసాలు కలిగి ఉన్నప్పటికీ నేను ఏ విశ్వాసాలు లేని ఒక కమ్యూనిస్ట్ భావజాలం ఉన్న మనిషిని కావడం ఆచరణలో నాకు అనా అనుభవాలు నా దృష్టి వేరే కావడంతో మేము పిల్లలు ఇద్దరికి అసలు ఏమి ఇవ్వద్దు మనం ఏమి ఇవ్వకుండా కులమతాలు ఇవ్వకుండా పెంచుదామని అప్పటికే ఒక ఆలోచనలో ఉండడము ఈ లోపల స్కూల్లో ఇలా రాయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఏం చేద్దాం అనే ఒక మీమాంసకి మేము గురయ్యాం గురయ్యి ఆ క్రమంలో ఏంటి దీనికి ఏం చేయాలి వాళ్ళు ఏమన్నా స్కూల్ వాళ్ళు తప్పనిసరిగా మీరు తల్లిదో తండ్రిదో రాయండి లేకపోతే మీరు భవిష్యత్తులో ఇబ్బంది పడతారన్నప్పుడు మేము డిఏఓ గారు డిస్ట్రిక్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీసరు కమిషనర్ ఎడ్యుకేషన్ అందరినీ కలిసాం కలిసి ఏంటి సార్ ఇలా మేము మాది ఇలాంటి నేపథ్యం ఉంది ఆ నేపథ్యంలో మా పిల్లలకు మేము ఎటువంటి కులమతాలు రాయదలుచుకోలేదు మాలాంటి వాళ్ళకి అలాంటి ఒక ఆప్షన్ ఇవ్వండి అని అడిగాం అడిగితే అలాంటివి ఏమి లేవండి మీకు ఏమైనా అలాంటి జీవో ఏదైనా ఉంటే తెచ్చుకుని రండి అన్నారు ఆ క్రమంలో మేము అప్పటి స్టేట్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ కూడా వెళ్ళి జస్టిస్ సుభాష్ చంద్ర రెడ్డి గారిని కూడా కలిసాం ఆయనకు రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చాం ఆయన ఏమని రాశారంటే కన్సిడర్ దిస్ సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లం విత్ విత్ ద రూల్స్ ఇన్ వోబ్ ఉన్న రూల్స్ పరిధిలో దీన్ని పరిష్కరించండి అన్నట్టు ఆయన ఒక డైరెక్షన్ ఇచ్చారు కానీ ఉన్న రూల్స్ లోని ఉన్న ఆప్షన్స్ లోని మనకు అటువంటి అవకాశం ఏమీ లేదు లేకపోవడం వల్ల మిత్రులు న్యాయవాది డి సురేష్ కుమార్ గారిని మేము అప్రోచ్ అయ్యాం అప్రోచ్ అయితే సురేష్ కుమార్ గారు అన్నారు తప్పనిసరిగా అది మతం నమ్మడానికి హక్కు ఉందంటే ఏ మతం ఆచరించకుండా ఉండడానికి కూడా హక్కు ఉంది తప్పనిసరిగా మనం కోర్టుకి ఈ పిటిషన్ దాఖలు చేద్దాం తప్పకుండా కోర్టు కూడా మనకి సానుకూలంగా స్పందిస్తుంది అనే ఒక ఆశని వ్యక్తం చేస్తూ ఆయన చెప్పాక రెండు వేల పదిలో మేము రిట్ పిటిషను హైకోర్టు అప్పుడు ఉమ్మడి రాష్ట్రంగా ఉంది రెండు వేల పదిలో ఉమ్మడి రాష్ట్రం అంటే అప్పుడు ఏపీ హైకోర్టులో మేము మా రిట్ పిటిషన్ ని దాఖలు చేసాం దానిపై అప్పుడు జస్టిస్ సివి నాగార్జున రెడ్డి గారు స్పందిస్తూ మా పిటిషనర్ అడిగినట్టు ఆయన్ని ఎటువంటి మతము చెప్పమని మీరు ఒత్తిడి చేయడానికి లేదు మతం నమ్మడానికి హక్కు ఉందంటే ఏ మతం నమ్మకుండా ఉండడానికి కూడా హక్కు ఉన్నట్టే కాబట్టి నా పిటిషన్ ని మతం చెప్పమని మీరు బలవంతం చేయొద్దు ఫోర్స్ చేయడానికి లేదు అని ఆయన ఒక ఇంటర్వ్యూ ఆర్డర్ ఇచ్చారు ఆ ఇంటర్వ్యూ మధ్యంతర ఉత్తర్వులతో మేము ఏం చేసామంటే పాపని నో రిలీజియన్ నో క్యాస్ట్ అని స్కూల్లో అడ్మిట్ చేసాం అడ్మిట్ చేశాక తర్వాత మా చిన్నమ్మాయి కన్నా ముందే మా పెద్ద అమ్మాయి సహజంగా ఆమె టెన్త్ క్లాస్ వస్తున్నప్పుడు టీసీలో కూడా నో రిలీజియన్ నో క్యాస్ట్ అని టీసీ తీసుకున్నాం అంటే ఇది ఆఫ్లైన్ అంటే ఫిజికల్ గా రాసే పద్ధతుల్లో అప్లికేషన్ ఫిజికల్ గా నింపినప్పుడు టీసీ ఫిజికల్ గా తీసుకున్నప్పుడు కూడా నో రిలీజియన్ నో క్యాస్ట్ అని మేము తీసుకున్నాం తీసుకున్నాము అయిపోయింది ఇంటర్మీడియట్ లో మా పెద్ద అమ్మాయిని జాయిన్ చేసినప్పుడు అక్కడ కూడా నో రిలీజియన్ నో క్యాస్ట్ రాసాం ఆయా సందర్భాలు వచ్చినప్పుడు కాగితాల్లో రాసినప్పుడు అలాగే రాసుకున్నాం కానీ ఇంటర్మీడియట్ ఆన్లైన్ ఫీజు కట్టేటప్పుడు అక్కడ ఏదో ఒక మతాన్ని ఎంపిక చేసుకుంటే గాని ఫీజు కట్టలేని పరిస్థితి వచ్చింది అంటే ఆన్లైన్ లో తప్పనిసరిగా ఏదో ఒక మతం అంటే ఆరు మతాలు అక్కడ ఉన్న ఆరు మతాలు ఏమున్నాయి హిందూ ముస్లిం క్రిస్టియన్ సిక్కిజం జైనిజం ఇలాగ మొత్తంగా ఒక ఆరు మతాలతో పాటు అదర్స్ అని ఉంది అది కూడా మతం కాలం కిందే ఈ అదర్స్ కూడా ఉందన్నమాట అంటే దాని అర్థం ఏంటి నేను ఇప్పుడు రాస్తే ఆ ఆరు మతాల్లో ఏదో ఒక మతాన్ని రాయాలి లేకపోతే అదర్స్ అంటే పైన ఉన్న ఆరు మతాలు కాదు నేను ఇంకొక మతము నాది ఇంకో మతం అని చెప్పుకునేందుకు వీలుని తప్పించి మత రైతులకి కుల రైతులకి వద్దనుకునే వాళ్ళకి అటాంటి అవకాశం లేదు లేకపోవడం వల్ల మేము రెండు వేల పదిహేడులో పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ వేసాం రెండు వేల పదిహేడు ఇది నిరసనతో మా ప్రొటెస్ట్ ని వ్యక్తం చేస్తూ ఆ కాలంలో ఆదర్శం నింపాం అక్కడ ఆదర్శం నింపి మేము హైకోర్టుకు మళ్ళీ పిల్లు వేసాం అది ఇప్పుడు రెండు వేల పద పదిహేడు అంటే రాష్ట్ర విభజన జరిగిపోయింది అయితే నా సహచరి తను అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ గా ఏపీ రాష్ట్రానికి చెందిన కేడర్ కావడం వల్ల మేము ఉమ్మడిగా రెండు రాష్ట్రాలని ఉద్దేశించి ఈ పిల్లు పిటిషన్ వేసాము అలాగే సెన్సెస్ ను ఉద్దేశించి కూడా మేము ఈ పిటిషన్ వేసాము రెండు వేల పదిహేడులో మేము ఈ పిటిషన్ అలా వేసాము అది ఫాలోఅప్ లో ఉన్నాం 
ఈ లోపల మిత్రులు డేవిడ్ రూపా దంపతులు వారు పెద్దల పెద్దల కూర్చున్న పెళ్ళైనా వాళ్ళకి చాలా విషయాల్లో అంగీకారం ఏకీభావంతో వాళ్ళు కూడా పిల్ల వాళ్ళ పిల్లవాడికి వాళ్ళకి రెండు వేల పంతొమ్మిది మార్చి ఇరవై మూడున భగత్ సింగ్ వర్ధంతి రోజున వాళ్ళకి బాబు పుట్టాడు బాబు పుట్టితే వాళ్ళు కూడా బర్త్ సర్టిఫికేట్ కోసం కొత్త కోట మున్సిపాలిటీకి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఏ మతం కులం ఆచరించద్దు అనుకున్నారు అప్పుడు వాళ్ళు కొత్త కోట మున్సిపాలిటీకి వెళ్తే వాళ్ళు అలా మేమేమి రాసివ్వలేము మాకు అలాంటి ఆప్షన్ ఏం లేదు డైరెక్షన్ కూడా లేదు అంటే ఆయన పైన మున్సిపల్ కమిషనర్ అనేది కలిశారు ఆ క్రమంలో వాళ్ళు ఆ ప్రయత్నంలో భాగంగా అప్పటికే మేము ఈ ప్రయత్నం చేస్తున్నాం కాబట్టి మమ్మల్ని కూడా సంప్రదిస్తే రాయడానికి అంటే మతం ఆచరించే వాళ్ళకి ఎంత హక్కు ఉందో ఆచరించిన వాళ్ళకి కూడా అట్లా ఇవ్వాల్సిన ఒక ప్రివిలేజ్ మనకుంది పొందాల్సిన ఒక అవకాశం మనకుంది దానికి ఆల్రెడీ ఇదివరకు ఇచ్చిన హైకోర్టు ఇంటర్మీ ఆర్డర్ ఉంది ఇల్లు కూడా వేసాము దీని మీద మనం బర్త్ సర్టిఫికెట్లు కూడా ఇవ్వాల్సిందని కొట్లాడాలంటే ఆయన లాయర్ ఎం వెంకన్న గారి సహకారంతో ఆయన పిల్లు వేశారు పిల్లు వేస్తే వాళ్ళు ఇది పర్సనల్ గ్రౌండ్స్ అంటూ దాని తర్వాత రిపిటిషన్ గా మార్చారు ఏదేమైనా మొన్న జూలై పంతొమ్మిదిన అంటే చూడండి నాలుగేళ్ళు అయిపోయింది ఈ లోపల ఆ పిల్లోడిని వాళ్ళు పిల్లోడి పేరు కూడా ఎలా పెట్టుకున్నారంటే ఆయన డేవిడ్ ఇష్టపడే ఒక రష్యన్ రైటర్ పేరు ఇవాన్ తుర్గినవ్ ఇవాన్ తుర్గినవ్ పేరులోంచి ఇవాన్ పేరు తల్లిదండ్రుల పేరు నుంచి రూపా డేవిడ్ దంపతులు కాబట్టి రూ రూ డే రూపా తల్లి పేరులోంచి రూ తండ్రి పేరు డేవిడ్ లోంచి డే తీసుకుని ఇవాన్ రూ డే అని పిల్లవాడు పేరు పెట్టుకున్నారు వాళ్ళు పెట్టుకుని అంటే ఏమంటారు సర్నేములు ఇంటి పేర్లు ఇలాంటివి ఏమీ లేకుండా వాళ్ళు పిల్లవాడిని ఇలాగా చాలా భిన్నంగా ఇవాన్ రూ డే అని పేరు పెట్టుకున్నారు పేరు పెట్టుకుని నాలుగేళ్ళు అవుతుంది స్కూల్లో ఎల్కేజీలో నర్సరీలో అది జాయిన్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు న్యాచురల్ గా బర్త్ సర్టిఫికేట్ ఆధార్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఈ రోజు అంతటా ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు అడిగారు అయితే వాళ్ళు అక్కడ వీళ్ళు వాళ్ళకున్న సమస్య ఇబ్బందులు చెప్పుకుని ఆ రిపిటిషన్ వేశారు ఆ నాలుగేళ్ల తర్వాత నాలుగేళ్ల తర్వాత అంటే బర్త్ సర్టిఫికేట్ రాని పరిస్థితులు నాలుగేళ్ళు ఎదురు చూస్తున్న క్రమంలో మొన్న జూలై పంతొమ్మిది నాడు తెలంగాణ హైకోర్టు జస్టిస్ కన్యాగు కన్యాగంటి లలిత్ కుమార్ గారు చాలా సానుకూలంగా స్పందిస్తూ అనేక అంశాలని కోట్ చేస్తూ చాలా వివరంగా ఓ పదిహేను పే పదహారు పేజీల జడ్జిమెంట్ ఆమెని ఆమె వెలువరించారు త్వరలో ఆ జడ్జిమెంట్ ని ఇంగ్లీష్ లోను తెలుగులోను ముఖ్యంగా తెలుగులోకి అనువదించి బుధవారం నాడు ఇక్కడ హైదరాబాద్ లోనే ఒక సుందర విజ్ఞాన కేంద్రంలో ఒక రౌండ్ టేబుల్ కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నాం దానికి లాయర్ల్ని మేధావుల్ని జస్టిస్ చాలా మందిని పిలిచి ఒక రౌండ్ టేబుల్ కూడా పెట్టబోతున్నాం బుధవారం నాడు ఇక్కడ సుందర విజ్ఞాన కేంద్రంలో ఒక మీటింగ్ పెట్టబోతున్నాం అంటే ఈ జడ్జిమెంట్ పంచుకోవడానికి ఇప్పుడు మనకి జడ్జిమెంట్ వచ్చింది జడ్జిమెంట్ వచ్చింది కానీ దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కోసం కూడా మనకు తెలుసు అనేక జడ్జిమెంట్లు అనేక చట్టాలు వాటి పరిస్థితి ఏమవుతోంది ఆ ఛానల్లోకి వచ్చేసరికి అలా ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలుసు నేను చెప్పినట్టు మన గల్లీ గల్లీకి ఒక రూలు గల్లీ గల్లీకి ఒక రాజ్యాంగం అన్నట్టు రకరకాల స్కూళ్ళు రకరకాల పద్ధతులు అనుసరిస్తూ ఈ ఇలాంటి ఒక అస్తిత్వాన్ని గుర్తించి ఎంకరేజ్ చేసే విషయం కూడా లేని పరిస్థితి మనకు ఉంది కాబట్టి అది సాధించుకోవడం ఎంత పాజిటివ్ విషయమో దాన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ లోకి తీసుకెళ్లడం కూడా అంతే ముఖ్యమైన విషయం అయితే దీనికోసం మనం ఇంకా దీ దీన్ని మనం కొనసాగించాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది అయితే నాకు ఈ ఈ ప్రయత్నంలో నాకు ముఖ్యమైన అంటే తాత్వికమైన విషయాల గురించి పంటితే మనం మనిషి పరిణామ క్రమమే నాకు ప్రేరణ శాస్త్ర విజ్ఞానాలు శాస్త్రీయత శాస్త్రీయ దృక్ప దృక్పథము క్వశ్చన్ చేసే కార్ల్ మార్క్స్ ఏమన్నాడు క్వశ్చన్ ఎవ్రీథింగ్ అన్నాడు ఉన్నదాన్ని ప్రతిదాన్ని ఇది ఎందుకు ఇలా ఉంది ఇది ఎందుకు ఇలాగా జరుగుతోంది అనే కార్యకారణ సంబంధాలను తెలుసుకోమని ప్రతిదాన్ని ప్రశ్నించమని ఆయన మనకి చెప్పి ఉన్నాడు అలాంటి ఒక సైన్స్ అలాంటి ఒక తాత్విక నేపథ్యాలే నేను ఒక సామాజిక కార్యకర్తగా నడుస్తున్న క్రమంలోనే నేను ఇంతకు ముందే చెప్పినట్టు అట్టడుగు దళిత బహుజన నేపథ్యాలు ఉన్న మిత్రులు ముస్లిం మైనారిటీ క్రిస్టియన్ నేపథ్యాలు ఉన్న మిత్రులు అనేక మంది నాకు బోల్డు ప్రేమను స్నేహాన్ని ఇచ్చే క్రమంలో ఈ మానవీయమైన స్పర్శ ఆ మానవీయమైన స్నేహాలే నాకు ఈ ప్రశ్నకు ప్రేరణగా ఉన్నాయి అయితే మనం ఇటీవల కాలంలో చూస్తున్నప్పుడు సమాజంలో పరిస్థితి కులం మతము పేరిట ఎన్ని దుర్మార్గాలు ఎన్ని దౌర్జన్యాలు ఇప్పుడు చూస్తున్నాం మతం పేరిట జరుగుతున్నాయి కులం పేరిట జరుగుతున్నాయి మంతిని మరు మధుకర్ విషయంలో మననే హైకోర్టు రీసెంట్ గా చెప్పింది 
అతను దళిత నేపథ్యం ఉన్న పిల్లోడు మంత్రిని మధుకర్ ప్రేమించి ప్రేమించినందుకు చంపేసిన పరిస్థితి అమ్మాయి తల్లిదండ్రులు అయితే అది ఆత్మహత్యగా చూపించే ప్రయత్నం చేస్తే అది కొట్టి చంపారు అనే విషయాన్ని మొన్ననే హైకోర్టు ఇచ్చేసి సంబంధిత అంటే ఈ తప్పుడుగా దీన్ని ఇచ్చేసినందుకు సంబంధిత వ్యక్తులందరి మీద చర్యలు చేపట్టాలని ఒక డైరెక్షన్ కూడా మంత్రిని మధుకర్ విషయంలో హైకోర్టు తెలంగాణ హైకోర్టు ఇవ్వడం మనం చూస్తున్నాం మంత్రిని మధుకరే కాదు ఎంతో ఎంతో ప్రజ్ఞాపాఠ వాళ్ళు ఉండి ఎంతో మేధస్సు కలిగిన రోహిత్ వేమున లాంటి రెండు పిహెచ్డీలు చేసిన డాక్టరేట్ చేస్తూ ఉన్న రోహిత్ వేముల లాంటి విద్యార్థి కూడా ఈ రోజు హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో లాంటి పెద్ద యూనివర్సిటీలో చనిపోయిన పరిస్థితి చూసాం అలాగే ఇంకా ఎన్నో నిత్యం అనేక మంది ఈ కులం మతము ఈ కులం మతము ఈ ఆధిపత్య స్వభావం హిందూ బ్రాహ్మణి సంస్కృతి అది జడలు ఇప్పి మన నెత్తి మీద ఎలా నాట్యం ఆడుతుందో మనం రోజు మన నిత్య జీవితంలో చూస్తున్నాం మానవ సమాజం మనం మాట్లాడుకుంటే మానవ సమాజం శ్రమ కేంద్రంగా ఈ అభివృద్ధి సాధ్యమైంది అంటే ఎప్పుడో ఆహార సేకరణ ఫల సేకరణ వేట వంటి జీవన విధానం నుంచి వ్యవసాయం వచ్చాక స్థిరమైన నివాసాలు ఏర్పరచుకుని మనుషులు బతికే క్రమాల్లో ఆయా ఉత్పత్తి వ్యవస్థల్లో మన దేశంలో ప్రత్యేకమైన పరిస్థితుల్లో మనకి ఆయా వృత్తులు వాళ్ళు చేసుకునే వృత్తులే కులాలుగాను తర్వాత ఆ తర్వాత వచ్చిన వ్యవస్థలు భూస్వామ్య వ్యవస్థలు దాన్ని కులంగా బలంగా స్థిర స్థిరీకరించి నడిపించిన నేపథ్యాలు ఉన్నాయి భూస్వామ్య వ్యవస్థలు పోయినా రాజరికాలు పోయినా ఒక ప్రజాస్వామ్యం అనుకుంటున్న పరిస్థితుల్లో కూడా మరింతగా పాలకులు కులం మతం మీద ఈ సమాజాన్ని నిరంతరం విభజించి పాలించడంలో భాగంగా వీటిని కొనసాగాలనుకుంటారు ఈ క్రమంలో చాలా మంది మమ్మల్ని అడిగారు ఏంటి మీరు కులం లేదు మతం లేదని మీరు అనుకుంటే అవి పోతాయి అనుకుంటున్నారా అని మేమేమంటున్నాం అంటే కులం లేదు మతం లేదని మేము ప్రకటించుకునే మాత్రంలో అవి పోతాయని నేను అనుకోవట్లేదు అలాంటి భ్రమలు కూడా మాకు ఎన్ని మన అందరికీ సమాజంగా ఒక కుల నిర్మూలన అందుకే మేము ఈ పోరాట క్రమంలో నేను కాన్షియస్ గా కుల రహిత మత రహిత అస్తిత్వం గుర్తించండి అని అడగడం మొదలుపెట్టినాం ఎందుకంటే మనం వేరు వేరు కులాలను గుర్తిస్తున్నాం వేరు వేరు మతాలను గుర్తిస్తున్నాం ఈ కుల రైతుల్ని మత రైతుల్ని కూడా గుర్తించండి అని వీళ్ళందరూ ఎవరు మతం ఎంత పాతదో మత రహిత భావన మనకి లోకాయుతులు చార్వాకుల నాటి నుంచి ఈనాటి వరకు కూడా ఆ పాయ కొనసాగుతుంది అసలు నెగ్లెక్టెడ్ ఈ ఐడెంటిటీ ఎంత నెగ్లెక్టెడ్ అంటే ఆ ఏదో చెప్తారులే వాళ్ళు అలా మాట్లాడతారులే ఉన్న పద్ధతులు భిన్నంగా మాట్లాడతారులే అని నెగ్లెక్ట్ చేయడమే కానీ అందుకే నేను చేస్తున్న అప్పిల్లో మీ మతం నమ్మడానికి మీ విశ్వాసాలు మీరు ప్రకటించుకోవడానికి మీకు అవకాశం ఉన్నట్లే మాకు అటువంటి విశ్వాసాలు లేవు కాబట్టి ఆ మా విశ్వాసాన్ని ప్రకటించుకునే అవకాశాన్ని మీరు కలిగించండి అని మేము మొత్తంగా సమాజంలోని వ్యక్తుల్ని సమూహాల్ని వ్యవస్థని మొత్తంగా స్టేట్ ని కూడా మేము అడుగుతుంది ఎవరు వస్తారు వీళ్ళలోకి అంటే హేతువాదులు నాస్తికులు శాస్త్రీయ దృక్పథం కలిగిన వాళ్ళు లేకపోతే ఒక మార్క్సిస్ట్ కమ్యూనిస్ట్ భావజాలం కలిగిన వాళ్ళు రకరకాల కారణాలతో ఒక ఆచరణ నుంచి ఒక సైంటిఫిక్ టెంపర్మెంట్ తో వదిలేసుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా ఇవి ఈ జాబితాలోకి వస్తారు ఆ ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూస్తే గనక దాదాపు నూట ఇరవై కోట్ల మంది ఏ మతం ఆచరించిన వారు ఉన్నారు అంటే క్రిస్టియానిటీ ఇస్లాం తర్వాత మూడో స్థానంలో ఏ మతం ఆచరించిన వారు ఉన్నారు నాలుగో స్థానంలో హిందూ మతానికి సంబంధించిన వారు ఉన్నారు తర్వాత మిగతా మతాలకు సంబంధించిన వారు ఉన్నారు అయితే చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే మూడవ స్థానంలో ఉన్న ఏ మతం ఆచరించిన వారు మతరహితులు వీళ్ళ సంఖ్య పెరుగుతున్న శాస్త్ర విజ్ఞానము అధ్యయనాల వల్ల రకరకాల పరిస్థితుల్లో నేర్చుకుంటున్న ఆ దీని నుంచి వాళ్ళ చదువు నుంచి ఆచరణ నుంచి వాళ్ళు ఈ సంఖ్య రోజు రోజుకి పెరుగుతున్న పరిస్థితి ఉంది మన దేశ జనాభా లెక్కల్లోనే చూస్తే గనక దాదాపు రెండు వేల పదకొండు సెన్సెస్ లో రెండు వేల పదకొండు సెన్సెస్ లోనే ఆ అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సెన్సెస్ లో ఆ రికార్డ్ చేస్తున్న దాంట్లో ఆరుగురు ఆరు మతాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు రికార్డ్ చేస్తోంది ఏడో అంశంగా రిలీజియన్ నాట్ స్టేటెడ్ రిలీజియన్ నాట్ స్టేటెడ్ అని ఒక అంశంగా రికార్డ్ చేస్తారు అంటే ఏ మతము చెప్పని వారు రిలీజియన్ నాట్ మతము చెప్పని వారుగా రికార్డ్ చేస్తారు అంటే మతం నమ్మని వాళ్ళని మతం చెప్పని వారుగా రికార్డ్ చేస్తారు బహుశా చెప్పకుండా ఉండి ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చు కానీ అంచేత ఇది శాస్త్రీయంగా రికార్డ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ అస్తిత్వాన్ని గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే ఆ ఏదో నేపథ్యం చూసో వచ్చిన ఇదో చూసో కంపల్సరిగా వీళ్ళు ఇదే అని కాకుండా దీనికి 
ఒక గుర్తింపు ఇవ్వడంలో ఏమవుతుందంటే కాన్షియస్నెస్ ఇది ఎందుకు అవసరం అవుతుంది అంటే నేను ఇందాక చెప్పినట్టు రకరకాల సామాజికవేత్తలు అంటే డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కావచ్చు పూలే కావచ్చు పెరియారు నారాయణ గురు ఇంకా అనేక మంది సామాజిక వేత్తలు సామాజిక విప్లవకారులు అందరూ కూడా బిఆర్ అంబేద్కర్ స్పెసిఫిక్ గా ఎనిలేషన్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ ఎనిలేషన్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ గురించి చెప్పున్నాడు ఆయన బహుశా ఆయన ఈ రోజు మన మధ్య ఉండుంటే ఎనిలేషన్ ఆఫ్ క్రీడ్ మతం గురించి కూడా ఆయన గట్టిగా తన అభిప్రాయాన్ని చెప్పి ఉండేవాడు ఈ మానవ సమాజం ఈ కులం మతం మతం పరిధులు దాటి సర్వ మానవ సౌభ్రాతృత్వం సర్వ అంటే అందరు మనుషులు అవకాశాలు అన్ని అవకాశాలతో ముందుకి నడిచే ఒక వైపు ముందుకు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ రోజు కులం మతంతో అది ఒక ప్రతిబంధకంగా మనిషిని మనిషి గౌరవించుకోలేకుండా ఒక మనిషిని ఒక మనిషి అవమానించే పరిస్థితి ఆ తర్వాత ఒక మనిషిని ఒక మనిషి హీనపరిచే సంస్కృతి ఇదంతా మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి భావజాల రంగంలో సాంస్కృతిక రంగంలో చాలా చాలా సీరియస్ గా పోరాటం మనం ఒక భావజాల రంగంలోని సాంస్కృతిక రంగంలోని అంటే చర్చలో అనేక విషయాలు వస్తాయి ఇప్పుడు ఎలా మనం సామాజికంగా కొద్దిగా రిజర్వేషన్లు పొందుతున్న వాళ్ళు అసలు ఆ అసలు విషయం ఏంటంటే చాలా మంది మేము కుల రహితం మతిరహితం అని చెప్పుకుంటే మీరు రిజర్వేషన్ వ్యతిరేకులు మీరు ఇలాంటివి చేస్తున్నారంటే మీరు దీనివల్ల కొద్దిపాటిగా సామాజిక న్యాయంగా అందుతున్న రిజర్వేషన్లు కూడా మీరు నష్టం చేసే వైపు దారిస్తుంది అనే వాదన చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు అయితే న్యాయంగా వాళ్ళ వాళ్ళు వ్యక్తం చేసిన అభిప్రాయాన్ని కూడా గుర్తిస్తూ గౌరవిస్తూనే ఇది మేము ఎవరి అంటే ఇప్పుడు రిజర్వేషన్ ఆకాంక్షలకు కానీ వాటికి మేము ఎంత మాత్రం వ్యతిరేకం కాదు అలాంటివి ఒక మూడు వేల సం మూడు వేల సంవత్సరాలకు పైగా జరిగిన సామాజిక అణచివేతలో భాగంగా వచ్చిన రిజర్వేషన్లకు మేము ఎంత మాత్రము వ్యతిరేకం కాదు వాటిని సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాయి వేరు వేరు కుల ఉద్యమాలు ముఖ్యంగా ఆ శ్రామిక కులాలు అట్టడు కులాలు చేస్తున్న వాళ్ళ న్యాయమైన హక్కుల కోసం పూర్తిగా సమర్థిస్తున్నాయి ఈ అంతిమంగా మనం ఒక కుల రహిత కుల నిర్మూలన దిశగా అడుగు వేయడానికి మనకు ఒక కార్యక్రమం ఉండాలి కదా మన అందరికీ మొత్తంగా సమాజానికి ఎప్పటికీ మనం ఇవి ఇలాగే ఉండాలని అనుకోవట్లేదు మనిషిని మనిషిగా పూర్తిగా గౌరవించే వైపు నూతన మాన ఆవిష్కారం వైపు జరగాల్సిన ప్రయాణం మనకి చాలా పెద్దది ఉంది అందులో భాగంగా ఈ కాన్షియస్నెస్ ఇలాంటి ఒక అస్తిత్వం ఇవ్వడం వల్ల చాలా మంది అలా గుర్తింపు కోరుకుంటున్న వాళ్ళు ఈ పోరాట క్రమంలో ఈ పద్నాలుగేళ్లలో అనేక మంది నాకు ఫోన్లు చేశారు అనేక మంది మెయిల్స్ రాశారు వాళ్ళు చాలా మంది దళిత నేపథ్యం ఉన్న బహు బహుజన నేపథ్యం ఉన్న మిత్రులు చాలా మందే ఉన్నారు అందరు వాళ్ళందరూ నాకు తెలిసిన సన్నిహిత మిత్రులు కూడా ఒకరు నాతో అంటే లేదు ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా మొదట వదుల్ వదులుకోవాల్సిన వాళ్ళు కొంత ఆలోచించి వదులుకోవాల్సిన పరిస్థితి కూడా ఉంది ఎందుకంటే అట్టడుగు నేపథ్యం నుంచి వచ్చిన మనం ఈ ఒక తరం కూడా చదువు ఒక తరం కూడా సరిగా చదువులోకి ఉద్యోగాల్లోకి రాని తరాలు ఉన్న మనుషులు కూడా ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళు కూడా వదులుకోవడానికి సిద్ధపడుతుంది అలా కాకుండా మా మిత్రుడు ఆ జర్నలిస్ట్ సోనీ కుమార్ గారు ఒక మంచి మాట అన్నారు ఒకసారి ఆయన అన్నారు నాది కూడా దళిత నేపథ్యం అండి కానీ నేను రిజర్వేషన్ క్లెయిమ్ చేసుకోవట్లేదు మా ఫాదర్ రైల్వే ఉద్యోగం ఉంది నేను కొంత చదువుల్లో అది కూడా ఒక రకంగా చదువుకు నిలబడి ఉన్నాను అందుకు నేను వద్దనుకున్నాను అసలు ఇలాంటిది ఉండాలి మన దేశంలో ఇవన్నీ పోవాలంటే ఇలాంటి ఆప్షన్ కూడా ఉండాలి ఈ కాన్షియస్ అవసరం ఏంటి అన్నారు అయితే అది కాదండి మరి అలాగ మనకి ఒక హక్కుగా వచ్చింది మీరు కోల్పోవడం సరి అండి కాదు కదా అంటే ఆయన అన్నాడు దాంతో ఏముందండి ఇప్పుడు నేను తీసుకోవట్లేదు కానీ నిజంగా అవసరం ఉన్న వాళ్ళు తీసుకుంటారు కదా వాళ్ళకి అది ఉపయోగపడుతుంది కదా కాబట్టి మనం దాని గురించి ఏమి ఇది కావట్లేదు అన్నప్పుడు నాకు చాలా రిలీఫ్ అనిపించింది కరెక్ట్ అలా ఆలోచించి వద్దనుకునే వాళ్ళు కూడా ప్రాక్టీస్ లో తర్వాత ఆ నేపథ్యం ఉన్న వాళ్ళని ఇంకొక ఇది కూడా జరుగుతుంది మోసం ఏంటంటే ఆ దళిత భోజన నేపథ్యం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఆ మెరిట్ లో అత్యున్నతమైన మార్కులు అవి సాధించినప్పటికి కూడా కంపల్సరిగా వాళ్ళని ఎస్సీ గానో బీసీ గానో మాత్రమే వాళ్ళ సీట్ ని వాళ్ళు కేటాయిస్తున్నారు కానీ మెరిట్ లో ఇవ్వని పరిస్థితి కూడా చాలా విద్యలో కాని ఉద్యోగాల నడుస్తుంది అంటే వాస్తవానికి అట్టడు నేపథ్యం ఉన్న వాళ్ళు మెరిట్ లో వచ్చినప్పుడు ఆ వాళ్ళని మెరిట్ లో లొకేట్ చేసి ఇంకొక ఎస్సీ బీసీ నేపథ్యం ఉన్న మిత్రులకి వాళ్ళకి అవకాశం కలిగించాల్సిన అవసరం ఉంది కానీ వీటిలో కూడా అనేక అవకతవకలు ఉన్నాయి తర్వాత ఈ రోజు లిబరలైజేషన్ ప్రైవేటైజేషన్ గ్లోబల్ గ్లోబలైజేషన్ నేపథ్యంలో మొత్తంగా ప్రభుత్వ రంగమే కుచించుకుపోయి చాలా పరిమితంగా ఆ రిజర్వేషన్ అమలు అవుతున్న పరిస్థితి ఉంది సరే ఆ రిజర్వేషన్ అమలు కోసం మనం కొట్లాడాల్సింది మన మన మీదే ఉంది ఈ రోజు అలాగే వదులుకున్న వాళ్ళకి అస్తిత్వానికి ఒక డెమోక్రటిక్ ఇది ఇవ్వాల్సిన 
అవసరం కూడా మన మీదే ఉంది అంటే ఒకే ఏకకాలంలో ఏకకాలంలో మనకి రెండు బాధ్యతలు ఉన్నాయి సాంస్కృతికంగా మనుషుల్ని కులం మతం పేరిట చే జరుగుతున్న హింసని వ్యతిరేకించడం మానవ వికాస వేదిక వాళ్ళు రాసుకున్నట్టు కూడా పబ్లిక్ ప్లేసుల్లో ముఖ్యంగా పబ్లిక్ ప్లేసులు అంటే ఏంటి కార్యాలయాలు ఆట స్థలాలు స్కూళ్ళు కాలేజీలు ఇలాంటి కామన్ గా పీపుల్ అందరూ వేరు వేరు విశ్వాసాలు ఉన్న వాళ్ళ ప్రజలు అందరూ ఉండే కామన్ ప్లేసెస్ లో కూడా ఈ మతం అనేది ఈ రోజు కార్యాలయాల్లో కానీ స్వయంగా దేశాల దేశ ప్రధాన నుంచి మొదలు పెడితే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దాకాను నాయకుల దాకాను కూడా ఈ మతం కులం యొక్క భావాలని పెంపొందించేలాగే ఇది చేస్తున్నారు తప్పించి అవి పోయే క్రమానికి వాళ్ళు ఏమి దారులు వేస్తున్న పరిస్థితి లేదు ఇంకొక అంశం సరే ఈ విషయాలు ఇంకా పంచుకుంటూ వెళ్లే క్రమంలో ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఉత్పత్తిలో ఉత్పత్తి వేరు వేరు ఉత్పత్తి వ్యవస్థలు సమాజ పరిణామ క్రమంలో ఈ కులం రావడం అన్ని కొన్ని ప్రస్తావనగా అనుకున్నాను కదా అయితే ఉత్పత్తిలో ఈ కులాలు అనేవి బలహీన పడుతూ వస్తున్నాయి ఎందుకంటే ఏ కులం వాళ్ళు కూడా ఈ రోజు కుల వృత్తి మీద బతుకుతున్నది ఎంత శాతం మనం స్టడీ చేయాల్సిన అవసరం ప్రతి కులం వాళ్ళు ఆయా కుల వృత్తుల మీద ఎంత బతుకుతున్నారు అని చూస్తే గనక తప్పనిసరిగా చాలా మార్పు ఉంది ఎవరు కూడా కుల వృత్తి మీద చాలా కొన్ని ఆదాయ ఆదాయ మార్గం అంటే మంచి ఆదాయ వనరుగా ఉన్న కొన్ని వృత్తులు వ్యాపకాలు తప్పించి చాలా మంది తమ కుల నేపథ్యం దాటి వివిధ వృత్తుల్లోకి ఒక టీచర్స్ గా డాక్టర్స్ గా కార్మికులుగా రకరకాలుగా ఆ లాయర్లుగా రకరకాల రంగాల్లోకి వేరు వేరు కులాల వాళ్ళు వేరు వేరు కుల నేపథ్యం ఉన్న వాళ్ళు వచ్చారంటే దాని అర్థం ఏంటంటే అవి ఇంకెంత మాత్రం వాళ్ళకి జీవికిని వెళ్ళదీసేగా ఆ కుల వృత్తులు లేకపోవడం ఆ కుల వృత్తుల్లోకి అనేక మోడర్న్ టెక్నాలజీ ఇన్వేజన్ జరిగి వాళ్ళకి అది బతుకు తెరువు గడిచే స్థితిలో లేకపోవడం అంటే ఒకనొకప్పుడు అవి వాటికి ఎక్కడో వాటికి జీవనం బతుకు తెరువుగా ఉన్నవి కూడా ఈ రోజు ఎంత మాత్రం బతుకు తెరువు లేని స్థితికి కుల వృత్తులు చేరిపోయిన క్రమం అయితే ఇప్పుడు అది ఎక్కడ ఒక బెనిఫిట్ గా ఉంది ఎకనామిక్ బెనిఫిట్ గా ఉంటే కులం నాకు ఈ రోజు కూడు పెట్టే స్థానంలో లేకపోయినా కులం ఈ రోజు మరో రూపంలో కొద్దిపాటి కొద్దిపాటి ఏ కొద్దిపాటి వెసలుబాటు అంటే ఏంటి విద్యా ఉద్యోగాలు నాకు ఇస్తున్న ఆ వెసలుబాటుగాను కొన్ని కొన్ని పథకాలకు పొందడానికి అవకాశంగాను కులం ఎక్కడో ఒక ఆర్థిక పరమైన లబ్ధిని చేకూర్చే అంశంగా పరిమితం అవుతున్న పరిస్థితి ఉంది అందువల్ల ఈ సందర్భంగా వేరు వేరు కుల హక్కులు కుల ఉద్యమాలు చేస్తూ తమ తమ లక్ష్యాల కోసం పోరాడుతున్న వాళ్ళు అంతిమంగా తమ ఎజెండాలో కుల నిర్మూలన ధ్యేయం కూడా పెట్టుకోపోతే అంబేద్కర్ గారు కన్న కళలు కావచ్చు ఇంకా అనేక మంది మహనీయులు కన్న కళలు కావచ్చు ఈ కులం మతం దాటి మనం ముందుకి పోలేని పరిస్థితి ఉంటుంది కానీ వాస్తవంలో ప్రాక్టీస్ లో అవి బలహీన పడుతూ అవి ఇదవుతున్న క్రమంలో వాటిని మరింత సాలిడిఫై చేసే మరింత దాన్ని ఏమంటారు బలపరిచే విధంగా పాలకులు ఉద్దేశపూర్వకంగా వాటిని తెస్తున్న క్రమం ఉంది ఇప్పుడు కుల కులాల వారీగా భవనాలు కేటాయించడం ఆధునిక కాలంలో అందరూ కలిసి సెలబ్రేట్ చేసుకునే ప్లేసెస్ కి బదులు వాటిని మళ్ళీ ఒక స్ట్రక్చర్స్ గా భౌతిక నిర్మాణాలుగా కూడా వాళ్ళు దాన్ని కామన్ ప్లేసెస్ ని కులాల వారీగా కేటాయించడం ఇవన్నీ కూడా ఒక ఎలక్షన్ పాలిటిక్స్ లో అంటే ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి విద్యా ఉద్యోగాల్లో ప్రజలకు జరుగుతున్న మేలు కొద్దిగా ఒకవైపు అయితే అంతకు వెయ్యి రెట్లు వేల రెట్లు విధాన పరంగా లబ్ధి పొందే క్రమంలో పాలకులు దాన్ని ఓటు రాజకీయాల్లో వాడుకుంటున్న పరిస్థితి ఉంది ఇది మనం చాలా జాగ్రత్తగా గమనించి ఈ దీన్ని మనం పట్టుకుని అందువల్ల ఈ కాన్షియస్ ఎంత అవసరం అంటే వద్దనుకునే వాళ్ళు బయలుదేరాల్సిన అవసరం కూడా చాలా ఉంది ఈ క్రమంలోనే కుల నిర్మూలన సంఘం కుల నిర్మూలన పోరాట సమితి లాంటి ప్రజా సంఘాలు వైద్య గారు కూడా ఇప్పుడు ఈ మీటింగ్ లో జాయిన్ అయి ఉన్నారు అలాంటి మిత్రులు అందరూ కూడా దీనికి బాస్ట్ గా నిలిచి ఉన్నారు అయితే ఇప్పుడు డేవిడ్ రూప సాధించిన ఈ విజయంతో పాటు మనకి దేశ వ్యాప్తంగా చూసినప్పుడు గుజరాత్ నుంచి ఒక ఆటో డ్రైవరు తన కూతురికి నో రిలిజన్ నో క్యాస్ట్ సర్టిఫికెట్ తీస్తున్నారు అలాగే ఇప్పుడు ఈ మీటింగ్ లో మానవ గారు కూడా జాయిన్ అయ్యారు అతిథి మానవ గారు దంపతులు వాళ్ళ అబ్బాయి విశ్వ విజేత రీసెంట్ గా అక్కడ విశాఖపట్నం ముంచింపుట్టు ఆ ప్రాంతం ఆ పాఠశాలలో వాళ్ళు కుల రహితం మత రహితం అనే దీంతోనే వాళ్ళ అబ్బాయిని స్కూల్లో జాయిన్ చేశారు అయితే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో డేవిడ్ మాది ఇప్పుడు విశ్వ విజేత అంటే మానవ గారు అతిథి గారు మానవ గారు చేస్తున్న ప్రయత్నం అక్కడ విశాఖపట్నంలో ఇవి ఉండగా తమిళనాడు నుంచి స్నేహ గారు ఎంఏ స్నేహ 
మణిమోజి ఆనందన్ స్నేహ ఆమె పేరు కానీ తన సహచరుడు పార్థిపరాజ పేరుతోనే ఆమె బాగా స్నేహ పార్థిపరాజ కూడా ఆమె బాగా పాపులర్ ఆమె తిరుపతిలో లాయర్ ఆమె సంవేర్ రెండు వేల పది పదో పదకొండు నుంచో ఆమె తొమ్మిదేళ్ల పాటు పర్సనల్ గా డాక్యుమెంట్ పులరైత మతరైత సర్టిఫికేట్ పొందడం కోసం తొమ్మిదేళ్లు ఆమె పోరాడి అక్కడ సబ్ కలెక్టర్ గారి నుంచి పొందారు స్నేహ గారు సర్టిఫికేట్ పొందాక తమిళనాడులో దాదాపు ముప్పై ఐదు మంది భగత్ సింగ్ రాజ్గురు సుఖదేవ్ పేరుతో ఉన్న ముగ్గురు అన్నదమ్ములు అలాగే ఇంకా చాలా మంది ముప్పై ఐదు మంది దాకా సర్టిఫికేట్ పొందారు అయితే వాట్సాప్లో కేరళ నుంచి ఒక లక్ష మంది పిల్లలు నోడలి జన్మ క్యాస్ట్ ఆఫ్ చేసినట్టు ఒక న్యూస్ ఏదో వాట్సాప్ యూనివర్సిటీలో సర్క్యులేట్ అయింది కానీ అది ఫ్యాక్ట్ కాదని తర్వాత ఇదైంది అయితే మన దగ్గరకు వస్తే మేము దీనికి ఏమి ప్రారంభకులం కాదు బహుశా చివరి వాళ్ళం కాదు దీనికి అంతగా కొనసాగే ఈ ప్రయత్నంలో మేము కూడా ఎక్కడో ఈ రెండు బిందువుల మధ్య మేము కూడా ఎక్కడో లొకేట్ అవుతాం అంతే తప్పించి వాస్తవానికి ఉమ్మడి రాష్ట్రంగా ఏర్పడిన తెలుగు రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడినప్పుడు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు యాభై ఏడు సందర్భంలో అసెంబ్లీ చర్చల్లో కూడా అప్పుడు డాక్టర్ జి సమరం విజయం గారులు వాళ్ళు కులరైత మాత్రైత అస్తిత్వం కోసం వాళ్ళ వాళ్ళు కోరుకోవడం అది అప్పుడు అసెంబ్లీలో చర్చగా చోటు చేసుకోవడం కూడా జరిగిన విషయాలు మనకి చరిత్రలో ఉన్నాయి ఇంకా వారికన్నా ముందు అసలు ఇటువంటి వాటి గురించి పెనుగులాడుతూ అలాంటి పోరాట పాయ శ్రవంతి ఇచ్చిన చార్వాకులు లోకాన్ని దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే అంటే ఒక సైంటిఫిక్ విషయం కూడా మానవ పరిణామ క్రమంలో మనిషి వయసు ఎక్కడో మూడు లక్షల సంవత్సరాలు పది లక్షల సంవత్సరాలు అంటే కులమతాల వయసు మూడు నుంచి ఐదు వేల సంవత్సరాలు అంటే ఒక ఆదిమ సమాజంలో మనుషులు ఇట్లాంటివి లేకుండా ఉన్నారు అవి వేరువేరు ఉత్పత్తి వ్యవస్థలు మారుతున్న క్రమంలో మన దేశంలో మనం ప్రత్యేకంగా ఇలాంటి పబ్బు వచ్చింది మనం ఇది దాటి ముందుకెళ్తాము మనంతా విశ్వమానవులుగా రూపొందుతామని అనుకుంటున్నాను అనుకుంటూ ఇంకా మిగతా విషయాలు కొంత చర్చలో అయితే బాగుంటుందేమి అనుకుంటున్నా అనుకుంటూనే ఇంకోసారి నాకు ఈ స్ఫూర్తిని ఇచ్చిన సామాజిక ఉద్యమకారులు సాధారణ జీవితంలో ప్రేమించి తమ ప్రేమ కోసం ప్రాణాలు ఇచ్చిన వారు కుల వివక్షకు మతపరమైన హింసాకాండకు గురైన వాళ్ళకు అందరికీ నా కన్నీటి నివాళులు జోహార్లు చెప్తూ వాళ్ళందరూ ఇచ్చిన ప్రేరణలోంచి నా ప్రశ్న ఉంది వాళ్ళందరూ కోల్పోయి ఆ కుల మత పరిధులు దాటి వాళ్ళు చేసిన ప్రయత్నానికి నేను చాలా వినమ్రంగా ఆ జోహార్లు చెప్తున్నాను చాలా దుఃఖంతో చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఈ రోజున్న పరిస్థితి ఇంకొక విషయం కూడా ఆ మా అమ్మాయిని ఇలాగే మేము ఈ కుల మత రైత పోరాటం గురించి పద్నాలుగేళ్లుగా నా సాగుతున్న క్రమంలో ఒక సందర్భంలో మా పెద్ద అమ్మాయిని మిత్రులు ఒక టీవీ ఛానల్ వాళ్ళు ఏమ్మా మీరు మీ తల్లిదండ్రులు వదిలేసుకున్నట్టు అదే మీ తండ్రి వదిలేసినట్టు మీరు కుల మతం వదిలేస్తున్నారు రేపు ఇబ్బంది రాదా అంటే అమ్మాయి ఇన్నోసెంట్ గానే అంటే తనకు తోచినట్టు తను చెప్పింది ఏంటంటే బహుశా కుల మతం వదిలేయడం వల్ల నాకు ప్రమాదం ఉండదేమో అని మా అనే ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఆమె ఇచ్చింది అది నాకు చాలా బాధ కలిగించింది అంటే నేను ఈ ఈ కులం మతం అస్తిత్వం వదులుకోవడం వల్ల అవి ఏమి నాకు లేకపోవడం వల్ల అయినా నేను భద్రంగా ఉంటానా అనే ప్రశ్న మన సమాజానికి కొత్త తరం సాధిస్తోంది అలాంటి కొత్త తరంలో మా పిల్లలు స్వామిన సహజ ఉన్నారు డేవిడ్ రూపాల పిల్లోడు ఇవాన్ రూడే ఉన్నాడు అలాగే అతిథి మానవ గారుల విశ్వ విజేత ఉన్నాడు ఇంకా మిగతా వాళ్ళ పేర్లు నేను ఇప్పుడు చెప్పలేకపోయినా వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ఈ ప్రయత్నంలో వీళ్ళందరూ కూడా ఉన్నారు అయితే డాక్టర్ ముదునూరు భారతి గారు అన్నట్టు మనుషులు అంటే తాత్వికతకు సంబంధించి ఒక ఈ అంశం ఒకటి చెప్పి తర్వాత మనం చర్చలోకి వెళ్దాం డాక్టర్ ముదునూరు భారతి గారు ప్రముఖ మార్క్సిస్ట్ మేధావి ఆమె ఒక సందర్భంలో సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి చెప్పిన ఒక చిన్న అబ్జర్వేషన్ మీతో పంచుకుంటాను ఆమె ఏమన్నారంటే మనుషుల తాత్వికతను మనుషుల తాత్వికతను చూసినప్పుడు మూడు రకాల మన సమాజంలో ఉన్నారు జీవితంలో జరిగే మంచి అంతటికి దేవుడు కారణం అని జీవితంలో జరిగే చెడుకి కీడుకి దెయ్యమో రాక్షసులో లేకపోతే ఏదైనా ఒక ఆ దుష్ట శక్తి కారణం అని చూసే దృక్పథం ఒకటి మొదటి తరం మొదటి రకం దృక్పథం రెండో రకం దృక్పథం ఏంటంటే జీవితంలో ఏదో మంచి జరగాలంటే ఒక మార్క్స్ గారు అంబేద్కర్ గారు ఒక అంబేద్కర్ లేకపోతే ఇలాంటి ఎవరో ఆ హీరో హీరోయిన్స్ అంటే గొప్ప వాళ్ళు ఎవరో వచ్చి దాన్ని సరి చేయాలి అని హీరో హీరోయిన్స్ వైపు హీరోల వైపు హీరోల వైపు హీరోయిన్ల వైపు చూసేవాళ్ళు లేకపోతే చెడు ఏదైనా తల పెట్టాలన్నా 
ఒక హిట్లరు ముసోలిని లేకపోతే ఇంకొక బలవంతుడు ఎవరో ఒక గట్టిగా బలవంతుడు దుర్మార్గుడు ఎవరో చేయాల్సింది అనిపించి అంటే వీళ్ళు కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే వీళ్ళ దృక్పథం ఎంతసేపు హీరో హీరోయిన్స్ వైపు చూస్తారు లేకపోతే విలన్స్ వైపు చూస్తారు అంటే మొదటి పర్స్పెక్టివ్ సమాజంలో మనుషులు ఆలోచించే విధానాన్ని బట్టి దేవుడు దెయ్యాల వైపు చూసే మనుషులు రెండో స్థాయిలో పర్స్పెక్టివ్ హీరో హీరోయిన్స్ విలన్స్ వచ్చి వీటిని సర్దిస్తారు లేకపోతే వీటి పట్ల ఏదో చేస్తారని చూసే దృక్పథం మూడో దృక్పథం వచ్చేసి ఆమె ఏమి చెప్తారంటే సమాజంలో ఉన్న సమాజంలోకి మనం మంచిని తేవాలంటే సమాజంలోకి మనం మంచిని తీసుకురావాలంటే మనుషులందరూ సమిష్టిగా పోరాడాలి సమాజంలో చెడు చెడుని పోరాడాలి చెడుని చెడుని బయటికి పారదోలాలన్నా సరే మనుషులందరూ సమిష్టిగా పోరాడాలి అంటే మనిషి శక్తి మీద మనిషి శ్రమ మీద మనిటి మనిషి పోరాటం మీద ఆలోచన చేసి చూసే ఒక దృక్పథం మూడో దృక్పథంగా చెప్తారు అయితే మన సమాజంలో ఈ మూడు దృక్పథాల ఈ మూడు పర్స్పెక్టివ్స్ నుంచి మనుషులు చూసినప్పుడు ఎక్కువ శాతం దేవుడు దయ్యాల వైపు నుంచి ఆలోచిస్తున్న వాళ్ళే తొంభై శాతం పైగా ఉన్నారు ఇక రెండో కేటగిరీకి చెందిన వాళ్ళు తొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది శాతం వాళ్ళే ఉన్నారు ఏది హీరో హీరోయిన్స్ వైపు అంటే సంభవ యుగ ఒక యుగ పురుషుడో లేకపోతే ఒక స్త్రీనో ఎవరో గొప్ప వాళ్ళు వచ్చి వీటిని సెటిల్ చేయాలి తప్పించి మనం ఎంత మనం మాత్ మానవ మాత్రం మనమే చేయగలం అనే చూసే దృష్టి ఒకటి రెండో పర్స్పెక్టివ్ మూడో పర్స్పెక్టివ్ లో ఉన్న మనుషులు అయితే మనకు ఆ రెండు పర్స్పెక్టివ్ లో మన తల్లు తాతలు తండ్రులు మన బంధువులు మన వాళ్ళందరూ కూడా ఆ పై రెండు కేటగిరీలో చాలా వరకు ఉన్నారు మనం ఇంకో కేటగిరీలోకి మనుషుల్ని అంటే లేదు ఈ ఈ మార్పుకి మనమే అడుగు వేయాలి మన అందరం కలిసి సమిష్టిగా పోరాడాలి మనం సమిష్టి చైతన్యంతో ఇది ఎదుర్కోవాలి అనే ఒక కలెక్టివ్ అప్రోచ్ లోకి ఒక సామూహిక చైతన్యంలోకి ఒక సామూహిక పోరాటంలోకి మనం విషయాలు తెచ్చినప్పుడు ఈ సమాజానికి సంబంధించినవి ఇదేదో పరలోకానికి సంబంధించిన ఇంకో లోకానికి సంబంధించినది కాదు ఇక్కడ కష్టానికి ఇక్కడ జరిగిన శ్రమదోపిడికి ఇక్కడ జరిగిన అవమానానికి ఇక్కడ మనమే సమిష్టిగా పోరాడాలి అనే ఒక తత్వంతో మనం చేయాల్సిన ప్రయత్నము ఉంది ఈ క్రమంలో ఇంకా చాలా మంది రచయితలు సందర్భాలు అన్ని చాలా ఉన్నాయి చెప్పుకోవడానికి అందువల్ల ఇది కేవలం మేము చేసిన ప్రయత్నం మానాడు కాదు ఎంతో మంది అంటే మన మొదటి ప్రధాని జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే రామ్ మన్నోర్ లోయర్ లాంటి పెద్దలు దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే చాలా మంది వీటి కోసం తపన పడ్డారు ఇలాంటి భావజాలాన్ని వ్యక్తీకరణ కోసం ప్రయత్నించారు ఈ రోజు దాకా కూడా అనేక మంది మనకి జ్ఞాత అజ్ఞాతంగా ఉన్న అనేక మంది ఇలాంటి విలువల కోసం పరితపించారు వాళ్ళందరూ ఇచ్చిన స్పిరిట్ మా అందరి సమిష్టి ఆకాంక్షగానే ఈ ప్రయత్నం జరుగుతోంది దీన్ని నేను మళ్ళీ మళ్ళీ అప్పీల్ చేస్తున్నానంటే ఈ క్రమంలో మేము ఆన్లైన్ పిటిషన్ కూడా ఒకటి పెట్టాం నో రిలీజన్ నో క్యాస్ట్ చేంజ్ డాటర్ ఆన్లైన్ పిటిషన్ అని ఆ దాంట్లో దాదాపు యాభై ఐదు వేల మంది పైగా సంతకాలు చేశారు ఒక పన్నెండు వేల మంది పైగా దాన్ని షేర్ చేశారు ఆ పిటిషన్ ఇప్పటికీ మీకు ఆన్లైన్ లో గూగుల్ సెర్చ్ లో మీరు నో రిలీజన్ నో క్యాష్ చేంజ్ డాట్ ఆర్ ఆన్లైన్ పిటిషన్ కొడితే మీకు అది వస్తుంది నేను అందులో ఒకటే మాట అన్నాను మీరు ఏ విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉండొచ్చు విశ్వాసం లేని మా ఆత్తును కూడా మీరు సమర్థించినప్పుడే అది డెమోక్రటైజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఒక ప్రజాస్వామిక స్ఫూర్తి వెలువరేయడంలో నమ్మని వాళ్ళ ఏ ఏ మతం ఆచరించిన వాళ్ళ హక్కును కూడా మీరు అలాంటి డెమోక్రటిక్ స్పిరిట్ తో అప్రోచ్ ఇచ్చినప్పుడే సమాజం ఆ డైవర్సిటీ లోకి వెళ్తుంది అని కూడా మేము అందులో అప్పీల్ చేసాము కానీ అంటే అందరికీ యాక్సెస్ ఉండడం ఉండకపోవడం ఎందువల్ల అనుకున్నట్టు అది అంత విస్తృతంగా సంతకాలు అంటే ఇన్ని కోట్ల జనాభా కలిగిన చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్న దేశంలో కూడా అది అంత విస్తృతంగా వెళ్ళలేకపోయింది అప్పటికే అది కన్సిడబుల్ నెంబర్ ఇట్స్ ఎ బిగ్ నెంబర్ అంటే నెంబర్స్ అని కాదు చైతన్యానికి సంబంధించిన విషయం ఇది అని చెప్తూ ఇంకా బహుశా మీరు అందరూ మళ్ళీ పంచుకునే క్రమంలో మళ్ళీ నేను మిగతా విషయాలు చెప్తాను ఇది నేను ఈ ఈ అంశాన్ని ఇక్కడ వరకు సరే ఇంకొక ఇంకొక విషయం మేము పిల్లు వేస్తున్నాను రెండు వేల పదిహేడులో మేము పిల్లు వేసినప్పుడు మాతో పాటు డెమోక్రటిక్ టీచర్స్ ఫెడరేషన్ సంస్థ వాళ్ళు కూడా మా పిటిషన్ లో ఇంక్లూడ్ అయ్యారు వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి ఈ క్రమంలో మాకు సహకరించిన లాయర్లు అప్పుడు జడ్జ్ జస్టిస్ సివి నాగార్జున రెడ్డి గారికి కానీ నిన్న తీర్పు డేవిడ్ రూపాల విషయంలో తీర్పు ఇచ్చిన జస్టిస్ కన్యాగంట లలిత్ కుమార్ గారికి కానీ మీ ఈ ఈ సందర్భంలో కూడా ప్రత్యేకంగా ఆర్థిక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం సహకరించిన మిత్రులందరికీ కూడా ఉద్యమాభివందనలు తెలియజేస్తున్నాం ఇది ఇది కేవలం ఒక జడ్జిమెంట్ వస్తే అయిపోయింది కాదు భావజాలంలో ఇప్పుడు మనం ఆర్థికంగా సామాజికంగా కూడా రాజకీయంగా కూడా కొన్ని స్థానాలు పొందొచ్చు కొంత మనం అవకాశాన్ని పొందొచ్చు కొన్ని ఇచ్చేయచ్చు కానీ భావజాలంలో ఈ మార్పు అదే కన్యాశుల్కంలో ఆయన ఒక జట్కా మనిషి జట్కా ఆయ
దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చింది సరే గాని మా ఊర్లో కానిస్టేబుల్ పోతాడా అంటాడు ఆయన జట్కా ఆయన అంటే ఆ పరిస్థితి తీర్పు అయితే వచ్చింది గాని ఆ ఆచరణలో ఇది అంతవరకు వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు స్నేహ సర్టిఫికేట్ పర్సనల్ లెవెల్లో పొందారు గాని ఇది యూనివర్సల్ గా అంటే ఇండియా ఇండియన్ మొత్తం మన దేశ దీని సంవిధానంలో భాగమయ్యి అది ఆన్లైన్ లో అయినా ఆఫ్లైన్ లో అయినా ఒక ఆప్షన్ గా ఇచ్చి రేపు జనాభా లెక్కలు రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో జరగాల్సిన జనాభా లెక్కలు రకరకాల కారణాలతో వాయిదా పడుతూ వచ్చాయి ఆ జనాభా లెక్కలను చాలా సైంటిఫిక్ గా ఆ రికార్డ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అందులో కూడా ఈ ఆప్షన్ ఇవ్వాల్సిన ఉంది కాబట్టి దీని ఇంప్లిమెంటేషన్ కూడా దీని ఇంప్లిమెంటేషన్ కోసం కూడా మనం చాలా దూరం ఇంకా ప్రయాణం చేయాల్సి ఉంది ఈ విజయం తప్పనిసరిగా మనకు అందరికి పోరాడే వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక ఉత్సాహాన్నిచ్చే విజయం అని అనుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మానవ వికాస వేదిక వారికి మరోసారి హార్దిక కృతజ్ఞతలు